ahorita ya estamos finalizando los procesos selectivos en los deportes de conjunto. Los deportes individuales iniciarán a partir del mes de parte de diciembre y el mes de febrero, que es básicamente cuando se realizan esos campeonatos selectivos con deportes individuales. En los deportes de conjunto estamos ya en la tercera fecha que se va a realizar en Tijuana, ahora el sábado 13, y ya se van a definir lo que es los campeonatos eh, que faltan por definirse. Ahorita ya eh, se han definido los campeonatos de fútbol, soccer, como campeón mexicali, el voleibol femenil como campeón mexicali, el softball femenil como campeón ensenada y el voleibol varonil como campeón ensenada también. El resto de los torneos, que es el básquetbol varonil y femenil, que es el béisbol, que es el fútbol rápido varonil, se están por definir este próximo fin de semana. Pues realmente no ha habido muchas sorpresas, los equipos que tenían que ganar o que estaban más preparados o que, que tenían la calidad suficiente en cuanto a material eh, deportivo en especie en, en, en los muchachos, eh, pues están dando ya los resultados que se esperaban. ¿no? Esperamos hacer una buena selección eh, estatal ya conjuntando los, los deportistas más sobresalientes en las tres secciones y tener, de, tener equipos representativos más fuertes que el año pasado. ¿no? En los deportes individuales, eh, que es mm, donde tenemos eh, mayor calidad en cuanto a los deportistas en, en sí en alguna de las pruebas, por ser tan grande la gama de deportes que se maneja en toda la universidad, eh, en todo el estado, eh, en los procesos los realizamos de la misma forma, ¿no? Hacemos estatales universitarios primeramente y, y es donde emanan ya las elecciones representativas de todo el estado. Pero eh, se manejan en este caso, a veces no son en algunos deportes no tan numerosos. En atletismo manejamos como unos 60 deportistas. En aerobics sí manejamos eh, alrededor de 12 a 10 deportistas, en este caso femeniles, y así se da, ¿no? En natación a veces tenemos mucha participación, como 20 a 25 deportistas, a veces tenemos hasta 15, y así, ¿no? Se da el proceso. Pues lo que sigue son una serie de concentraciones que se realizan en, en, en diferentes partes del estado, en donde esté el, eh, las mejores condiciones para practicar o para realizarse los, las concentraciones eh, eh, las concentraciones en donde las condiciones estén buenas para que se realice una buena concentración, un buen juego de conjunto, un buen juego de preparación o un torneo que, que sirva de preparación para estas elecciones. ¿no? Mira, esperamos muchos mejores resultados que el año pasado porque esta vez se han estado haciendo eh, ciertos... Eh, adecuaciones a las elecciones, se le va a dar un proceso más, eh, más particular a cada una de las elecciones representativas que están este, ya emanando ahorita con, con los torneos internos y esperemos que el año que entra tengamos muy mejores resultados, eh, más que nada resultados hacia en torneos más importantes como es el interinstitucional y los campeonatos regionales, que es el objetivo, y finalizando los campeonatos eh, universidad nacional. ¿no? El proceso es largo, eh, es, es duro a veces, y, y, y pues los resultados están ahí. ¿no? Ellos hacen todo su esfuerzo, los entrenadores, eh, nosotros los directivos, los de deportistas, que es lo más importante, hacen su, su mayor esfuerzo. Cuando no se dan las... Los resultados pues es por diferentes circunstancias, ¿no? pero el esfuerzo se hace eh, tanto a nivel directivo, a nivel este, deportivo y pues estamos ahí, ¿no? tratando de mejorar el nivel de, de, de la UABC en los ámbitos nacionales.
Cartier. Telnorlada, porque no hay distancia que te aleje. La Radio Cultural te da más. Música, la más amplia variedad de géneros musicales desde sus inicios hasta la actualidad. Y no solamente escúchelos, sino aprenda más sobre ellos. Información, entérese oportunamente de los acontecimientos que hacen historia en nuestra región, así como lo más relevante de la información nacional. Más noticias en sus tres emisiones diarias. Educación y entretenimiento, arte, cultura, programas internacionales, ciencia, tecnología, salud, series infantiles y más. Lo único que tiene de menos son cortes comerciales. Radio Universidad. Más de dos décadas de ser la alternativa cultural en la frontera norte. Bueno, los centros se empezaron en 1990. Los centros de infantiles, juveniles en 90. 1990. Pero en sí, la, los entrenamientos de universi de universitarios pues, están desde que estoy yo aquí, desde hace 26 años. En, por principios de cuentas, el atletismo aquí en la universidad, pues se, se supone que ha sido la base de, de, del atletismo en Baja California. Porque a, aquí en la universidad hemos entrenado las selecciones de infantiles, de juveniles, de, de, o sea, universitarias, digo, secundarias y preparatorias. Entonces ha sido la base, de aquí en la universidad ha sido la base de la selección, la, la selección de Mexicali, la selección de Mexicali, más bien de Baja California. Y ahora en la actualidad igual sucede en la UABC de Tijuana, también la UABC de Tijuana tiene las, las, uh, la mayor parte de la gente que compite en los juveniles y, y universitarios. Y yo siempre les he pedido eso, que primero yo les, uh, yo les exijo que tengan buenas calificaciones. Si no tienen buenas calificaciones, pues digo, pues mejor este, después hacemos atletismo, porque es muy importante. Eh, pues eh, tu, tu carrera, la carrera que están, que están llevando ellos a cabo sobre todo que lo aparta de, de, pues, uh, de muchas cosas uh, sobre todo de la ahorita en la actualidad en la actualidad de la, de las drogas, del alcoholismo inclusive del tabaquismo porque aquí se les, no es que se les prohíba sino que simplemente ellos se dan cuenta que les hace, pero les hace mal fumar entonces uh, pues los aleja de todos los vicios Independientemente que su carrera la hacen ellos con más, digamos, su, su, la, 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 el cerebro se les irriga más de sangre, tienen más sangre más sana, y en sí su vida más, 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 más sana. es como un ingeniero que pues ese es un trabajo y si sale mal pues lo vuelves, lo tumbas y lo vuelves a construir, únicamente es materia vuelves a invertirlo ¿no? se acabó, es dinero en la cuestión de la medicina pues vas, el doctor va eh, te atiende, ya traes la lesión, ya está, vienes enfermo y te cura, en este caso no, aquí el entrenador tienes que preverla o sea no tienes que eh, inducir a la lesión y a la vez tienes que sacar de la lesión si está el niño o el atleta lastimado. Yo, eh, yo les creo a los, a menos a los atletas que tengo, a los niños que tengo, les creo una mentalidad. Es el primer objetivo que, que tengo yo aquí en el atletismo. No vengo a ser eh, tanto un atleta muy formado, sino que vengo a ser personas con una meta, con un objetivo, con disciplina. ¿no? La labor que me encomendaron aquí en la universidad fue hacer atletas y, lógico, estudiantes, conforme va pasando el tiempo, de la universidad. Entonces, cumpliendo con la tarea que a mí me encomendaron, yo pongo mis objetivos, mis metas, con los mismos atletas. Entonces, yo trato de aplicar siempre el todo se puede, ¿no? Todo se puede, no hay ningún niño que me diga no se puede, ¿no? O sea, yo trato siempre de aplicar cargas reales, no trato de, de, de decirle al niño tú vas a ser un campeón mundial y lo pongo a hacer puros juegos y lo llevo a las competencias con puros juegos. Quizás si el niño tiene talento, gana, pero a la vuelta de 3, 4 años 
cuando viene la realidad en los juveniles o cuando viene la realidad en segunda fuerza, primera fuerza, cae todo y, y es mentira, ¿no? O sea, la realidad es que si quieres obtener algo, si quieres algo de la vida, tienes que trabajar duro. Creo que, que es mejor traer a los atletas y a llevarles un seguimiento desde edades tempranas, ¿sí? a agarrar a los muchachos ya en edades ya maduras, es mucho, es mucho más difícil y se nos dificulta más todavía a nosotros como entrenadores el apenas empezar con esa disciplina, ¿no? que más que es el atletismo, es uno es una de, de los deportes que requiere mucho más tiempo y más, o sea, mucho, mucha dedicación. Un joven que, que ha salido de aquí, podemos decir que... Los más destacados, vamos a dar por así un porcentaje de los muchachos que agarran esta disciplina y, y, este, y, y han destacado, no, no digamos a nivel nacional, pero de pérdida aquí en el estatal. Eh, después los volvemos a ver y, y este, sí se ve de que, pues, no sé, han terminado su carrera, compañeros míos cuando yo fui atleta, la mayoría terminamos la carrera, todos los que íbamos eh, competíamos, terminamos, terminamos, la mayoría terminó su carrera. Aquí, pues primero, de hecho, les inculcamos que primero están los estudios, la escuela, o sea, los, eh, la disciplina, ante todo. O sea, la disciplina viene desde el, el, el ser un buen estudiante hasta el comportarse muy eh, bien aquí en la pista, ¿no? Y inclusive creo eh, que hemos tenido menos, menos, este, menos problemas con los muchachos aquí en atletismo o sea, reprueban menos y tenemos mucho menos problemas de reprobación, problemas de, de, de deserción de escuelas y eso, los que están aquí, porque creo que es la misma disciplina, lo mismo, el, mismo, el mismo deporte este es el que los hace seguir por un buen camino escolar también. Sí, no nos interesa, por ejemplo, no vamos a dejar a un atleta destacado, destacado, no vamos a poner atención a un 100%, a un atleta que sea, por, por muy bueno que sea, a dejar a 10 y no atenderlos, ¿no? A mí me preocuparía más estos 10, llevarlos por un buen camino o orientarlos, Sí, a que, a que se desarrollen eh, socialmente, a que, se, que, agarren, a, a, que agarren la disciplina y todo eso. Y ya después vendríamos sobre qué tanto pueden hacer aquí en el atletismo. ¿no? Eh, la, prim, el primero, la prioridad aquí sería la formación de ellos también. Entré a un curso de, ¿cómo se llama? En el programa vacacional de la ciudad deportiva y ahí estaba corriendo y Julio me dijo que viniera a correr aquí porque me gustó entrenar porque primero al principio me estaba aburriendo más o menos y luego ya comenzamos a salir y ya me comenzó a gustar más el atletismo. Pues para llegar a un, unas olimpiadas y, romper récord y quedar en primer lugar. Pues decía o que yo primero les dije que si querían venir y me dijeron que no, que estaba muy aburrido, porque no, no jugabas casi nunca. ¿Qué les diría? Pues que no importa jugar, sino llegar a algo. Ser alguien así como Cárdenas, que tenga un promedio más alto de 8 o que no baje de 8. No, pues en veces no vengo cuando estoy mal, porque tengo que estudiar. Tengo que estudiar más para ver, poder venir ya más seguido. Pues sí, porque había dicho Julio que haz de cuenta que son como las tablas, para aprendérselas tienes que estar repitiendo y repitiéndolas. Y así, así vas a aprender. Al principio y hasta ahorita, porque estaba en educación física y la maestra me había dicho que era bueno y yo le dije que sí, que corría. Y me dijo que muchas felicidades y también me querían meter a un equipo de básquet. El año pasado estaba, pero este año no pude estar porque estaba en atletismo. Y aquí todo... Sí, es que aquí tengo amigos y allá de la ciudad a lo mejor también tuviera, pero aquí se me hace mejor. ¿Qué le diría? Que sí. Que si es bueno, pues correr que venga y, si, y que primero venga al principio y a ver si le gusta, que viniera ya todos los días, y a ver si le gusta ya venir para entrenar. La 
cuando está en la preparatoria, el, el, el maestro nosotros que nos da educación física eh, empezó a, a de, cuando, cuando fuimos a clase empezó a, a él a seleccionar los, pues, los pues, imagino los que le vea aptitudes y, y nos, nos citó pues en el, en el estadio, en Hermosillo. Y de este y, y pues yo empecé a ir porque no tenía, porque no tenía mucho que hacer en la tarde. Y empiezas a ir y, y bueno, o sea, a mí me gustó, me gustó mucho todo lo que hacíamos y ya después se te va haciendo, se te va haciendo un hábito y ya es, es muy difícil dejar de, dejar de hacer el ejercicio, te impones. Es relajación, sales de la escuela a veces muy presionado y, y, va, y vas a entrenar y se te olvida todo, todo, lo, que, todo lo, que hiciste en el, en, lo que hiciste en el día, pues te relajas. Y luego pues... Eh, de este es muy muy buen ejercicio en el, en el, para mantener la condición y, y en el caso de que tienes muchos amigos, se conoce a mucha gente cuando vas a los estatales, a los nacionales y, y, en, y en la pura, en aquí o sea, en la pura pista se conoce a mucha gente y haces muchos amigos para ser un buen atleta debes tener una, una disciplina y si eres disciplinado vas a ser disciplinado en todo lo que hagas en tanto en la escuela, en, en el deporte, o sea si tú ya, eres, ya tienes esa, esa disciplina, vas a hacerlo en, todos, en todas partes, en todo lo que hagas. No tanto problemas, pero sí es un, un poquito más presionante. Por ejemplo, eh, a veces tengo laboratorios en la tarde, entonces tengo que... Llego a mi casa, nomás me cambio y me vengo, o, o que tengo que hacer trabajos en la escuela y, y tengo que hacerlo rápido porque tengo que comer temprano para, para, para poder venir a entrenar. Y hay... Hay días que sí, ya de plano pues no se pueden ir, pero siempre hago todo lo posible por, por venir a entrenar. Como te digo, te, te relaja, te mantienes en, en condición y pues como diría cualquier médico, ¿no? Es muy importante hacer el ejercicio para la, para la salud, tanto mental como física. No, para nada. O sea, no, en nuestro caso no, la verdad, porque mira, es que si te gusta, eh, si te gusta hacer deporte, si te gusta el atletismo, por ejemplo, en nuestro caso, se te hace muy fácil, pues, o sea, lo, combinan, lo puedes combinar muy fácilmente, la escuela con el, con el atletismo. De hecho, la escuela, a mí hasta el momento no me ha presentado ningún problema eh, combinar el estudio con, con el deporte, ¿no? Porque ya están los horarios muy establecidos y... Eh, entrenamos en la mañana, lo, tenemos un tiempo para si nos dejan tarea o estudiar un poco y en la tarde a la escuela y pues de hecho es una rutina que, que casi no cambia pero pues es lo que nos gusta hacer, o sea yo me divierto mucho haciéndolo y pues por eso no, no hay, o sea yo no he visto ningún problema en ese caso. Si tú tomas el deporte con responsabilidad eh, en otros aspectos de tu vida igual vas a ser responsable, este, venir a, a, a entrenar te te hace que, además de que te activa en, en todo sentido, si entrenas en la mañana o en la tarde, en la escuela te hace decir, bueno, si, si en la pista hago esto, o sea, que son cosas muy difíciles de hacer en el entrenamiento, esfuerzos grandes, pues en la escuela también lo puedo hacer, ¿no? Y eso, y eso te ayuda, pues, o sea, si lo ves de esa forma es muy bueno. Eh, hemos tenido mucha suerte porque cuando entramos nosotros, pues ya estaba la pista de Tartán hace tres años, ¿no? Eh, las gradas aquí eh, estaban a la mitad de lo que son ahorita y no, no había lo que son las, el gimnasio abajo del, de las gradas o sea, lo que son las, las instalaciones han evolucionado mucho pues y, y pues eso es muy bueno para nosotros porque pues son muchas facilidades ¿no? y por desgracia no hay, no hay tantos atletas como debería haber eh, no sé por qué serán por qué razón, si por la difusión que se le da no, no sé pero pero de hecho o sea, está muy bien aquí para entrenar para, nivel de, para entrenar a nivel competitivo o, o a nivel así nada más si quieres venir a, pues a entrenar por gusto, pues es, las instalaciones están muy bien. O sea, de hecho. Aquí en la pista los entrenadores, y, que son Humberto Jaques, Edgar Alarcón y este, todas las personas que están arriba siempre han tratado de hacer eso. Este, además de inculcar la cultura deportiva, o sea, que esto te sirva para ser mejor persona afuera, no nada más aquí, no nada más ser mejor atleta. Y pues nos, nos dan pláticas de, de lo, que, lo que ellos sienten que se pueden aplicar 
de los conocimientos de aquí afuera y así. Y claro, a los que sientan que no tienen tiempo de, de hacer un entrenamiento o algo, este, no, no piensen que no tienen tiempo de levantarse una o dos horas más temprano. Eso los va a activar en la escuela y van a rendir más. O sea, yo los invito a todos los alumnos de, de la UABC que estén viendo esto a que, a que se integren a un equipo deportivo. Mijita, te habla tu papá. Córrele, es larga distancia. Bueno. Hola, mi chiquita. Hola, papá. Es un caracol. Me compraron un osito. Me corté con una rama. Pero no rada, porque no hay distancia que te aleje. El Sistema Universitario de Televisión, la imagen del conocimiento, es un gran esfuerzo de nuestra universidad por la divulgación de la cultura y la ciencia en Baja California. Su gente realiza producciones que ponen de manifiesto la otra cara de los diversos ámbitos del quehacer humano. Ampliar nuestra visión, fortaleciendo nuestra identidad. La imagen del conocimiento, la mejor opción en televisión regional por cable. Cuente con ello. Bienvenidos al segmento de Medicina del Deporte. El día de hoy hablaremos sobre la predisposición que existe en los deportistas para padecer de infecciones. En algunas revistas de tipo médico se ha publicado sobre esta predisposición que existe en algunos deportistas a las infecciones de vías respiratorias superiores, que es lo más común. Y se ha visto que los atletas que entrenan a alto nivel, los de alto rendimiento, son los que más se predisponen a este tipo de, de infecciones. O sea que las personas comunes que utilizan el ejercicio físico para una vida sana, ellos no corren riesgo de que bajen sus defensas. Al contrario, se ha visto que la respuesta en ejercicios de moderada intensidad estimulan a algunas células en el cuerpo que son encargadas y corre en ellas la responsabilidad de las defensas para el cuerpo. Pero los atletas de alto rendimiento que por eh, la respiración forzada, la deshidratación de las mucosas, el exponerse a ambientes contaminados, les predisponen de que respiran más veces, el volumen de aire que entra en sus pulmones es mayor, pues sí se ha estudiado que predispone a infecciones, además de que produce ciertos cambios en las mucosas, como que es algo que se llama inmunoglobulinas, que son unas defensas también que están ahí en las mucosas, disminuyen, especialmente una que le llaman IGA, entonces al verse disminuida en, el, en las mucosas, estas defensas permiten la presencia de infecciones, que pues cuando un atleta padece alguna infección o está en un periodo de incubación, esto hace que su rendimiento sea menor o bien que le dificulte mejorar sus marcas, por lo que es conveniente proteger a nuestros atletas. La manera de prevenir ese tipo de, de problemas es hacer que nuestros atletas lleven una alimentación adecuada, una dieta balanceada, que se hidraten adecuadamente, que descansen, que tengan su de sueño completas y que tengan periodos de recuperación completa entre sesión de entrenamiento intenso y otra. Las indicaciones que acabamos de dar son en personas que hacen ejercicios de alto rendimiento, ya que como vimos, pues son las más predispuestas. Pero quisiéramos reiterar que las personas que hacen un programa de entrenamiento únicamente para mantener un adecuado estado de salud, ellas no deben de temer a la baja de sus defensas, al contrario, como ya mencionamos, al verse incrementadas es una manera de enfrentar la vida para prevenir enfermedades. Por eso... El ejercicio de moderada intensidad hace que las células, unos linfocitos, aumenten su número en el volumen dentro de la sangre. Estos linfocitos son unas células especiales que se encargan de dirigir las defensas también 
contra infecciones. Al hacer el ejercicio, una persona aumenta la circulación, cosa que al estar en un ejercicio de moderada intensidad va a producir que las defensas en el mismo tracto respiratorio se encuentren más presentes ya que va a estar aumentada la circulación. A diferencia de la persona que hace el ejercicio de alto rendimiento, que se expone a más golpes, que se expone a un chocar constante de sus talones y esto hace que se destruyan algunas de las defensas o bien que se expone a factores ambientales. Yeah. <laughs>